Karena kalian juga harus belajar fotografi, terus bagaimana mengisi konten di Instagram yang baik gimana. Akhirnya kan tuntutannya semakin banyak. Nah, di sini nanti kita juga bakal diskusi tentang masalah ini. Perkenalkan, nama saya Syafira Devani Putri, saya founder dari Kuliner SBY. Ini sambil nunggu slide-nya dulu ya. <tuh> ya, uh, perkenalkan, nama saya Syafira, saya kelahiran tahun 98. Saat ini saya masih sebagai status, saya masih menjadi mahasiswa di FEB UNER. Ada yang lulusan UNER juga? Ada, <tuh> ada satu doang. <tuh> Oke, okay. uh, jadi hobi saya ini pada dasarnya itu menulis, namun untuk menunjang saya sebagai influencer, saya juga mendalami fotografi. Jadi mungkin teman-teman ada yang hobi masak, akhirnya kan ada hobi masak, terus akhirnya membuat bisnis kuliner, akhirnya mau nggak mau, akhirnya juga harus belajar bisnis, yaitu sebagai tuntutan. Tapi setelah kalian belajar uh, bisnis juga, akhirnya kan harus mengelola Instagram sebagai media untuk apa ya sebagai media untuk promosi akhirnya kalian juga harus belajar fotografi terus bagaimana mengisi konten di Instagram yang baik gimana akhirnya kan tuntutannya semakin banyak nah di sini nanti kita juga bakal diskusi tentang masalah ini nah jadi buat yang belum tahu uh, sebelumnya teman-teman di sini udah tahu kuliner SB semua belum udah tahu ya udah ada Instagramnya semua jangan lupa di follow ya Oke, okay. jadi kuliner SBY itu saya buat pas masih uh, tahun 2014 saat saya masih di bangku SMA. 2014 itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Jadi kuliner SBY itu di mana kalian bisa uh, nemuin makanan-makanan di Surabaya. Itu bukan cuma makanan yang di restoran bintang 5 aja, tapi mulai dari UMKM, UKM, terus apapun itu. Jadi usaha kaki lima pun juga saya bisa masukin ke dalam kuliner SBY. USB itu tidak hanya untuk warga Surabaya aja, tapi semuanya atau turis yang mau datang ke Surabaya dari luar kota tetap bisa ngeliat kuliner SBY. Jadi saya pastikan buat yang ada di kuliner SBY itu bisa juga dikenal oleh orang-orang di luar sana. Nah ini uh, perjalanan dari kuliner SBY. Jadi pada tahun pada tanggal 3 dari 1 Desember tahun 2014 itu followersnya masih 5.000 Terus per kemarin tanggal 1 Februari itu udah 353 ribu. <tuk> Terus uh, saya juga menulis blog di queenalisbayu.co.id Uh, jadi buat yang bertanya-tanya kenapa sih kok bisa dapat duit dari kuliner SBY Jadi buat teman-teman yang sekarang udah punya bisnis kuliner Terus emang juga hobi kulineran dan cobain makanan di luar sana Boleh banget buat uh, akun semacam kuliner SBY Jadi kalian bisa menulis review-review uh, dari restoran yang dicoba Jadi kalau di kuliner SBY itu Buat teman-teman yang punya bisnis tadi Biasanya tuh melakukan endorsement di kuliner SBY jadi mengiklankan di kuliner SBY. Jadi materi kayak buat video atau foto tuh bisa dibuatin dari kuliner. Nah selain itu juga ada paid promote untuk event-event di Surabaya. Misalnya kalian mau buka bazar, acara bazar makanan, iklan di kuliner SBY. Terus kalau misalnya mau konsisten di dalam bisnis ini ya, yang pertama tuh konsisten menetapkan goalsnya misalnya. Uh, aku harus mikir nih, aku harus segera buat YouTube atau apa. Nah, itu goals saya. Kalau misalnya pebisnis makanan, misalnya goalsnya aku harus bisa menjual seribu gelas minuman atau kopi per hari. Terus self branding yang kuat. Kalau saya kan kuliner SBY, jadi ya udah emang blogger untuk makanan makanan di Surabaya. Terus sekarang nah relasi itu juga penting banget dengan acara kayak FGD seperti ini. Akhirnya teman-teman yang sama-sama punya bisnis kuliner bisa saling sharing tentang bisnis kalian masing-masing. Nah, uh, peran influencer di dunia digital saat ini tuh penting banget <tuh> untuk, apalagi untuk teman-teman yang sekarang memiliki bisnis kuliner. Misalnya kalian masih baru banget buat brand yang benar-benar baru, untuk mengenalkan ke banyak orang, itu kan perlu Instagram ya sebagai media promosi. 
Nah dengan media digital yang berkembang saat ini kan banyak banget tuh ada yang influencer di Instagram, ada yang di Youtube, ada yang blogger, ada yang selebgram, macam-macam banget. Nah itu nanti kalian bisa pilih influencer yang sesuai dengan uh, medianya. Misalnya kalian berbisnis kuliner, ya ada baiknya untuk mengiklankan produknya itu ke yang influencer yang, men, yang tentang makanan juga. Nah, jadi saat menyeleksi influencer, saya teman-teman mau melakukan iklan tadi, jangan hanya terkecoh, terkecoh dengan jumlah followersnya aja, karena followers itu bisa dibeli. Jadi tadi itu kembali lagi dipastikan kalau misalnya mau mengiklankan tentang makanan, kalau bisa ke influencer yang menerangkan tentang makanan juga. Terus selain itu, kalian juga bisa minta ke influencer tersebut itu tentang demografinya tentang usia dan lainnya. Nah, misalnya ini makanannya itu yang kayak tumpeng atau makanan sehari-hari. Nah, itu sebaiknya ke influencer yang memiliki followers dengan umur di atas 25 ke atas karena anak SMP atau SD atau SMA bisa belum terlalu butuh tentang itu. Atau misalnya kalian menjual makanan untuk pasi, berarti followersnya harus yang kebanyakan ibu-ibu atau influencer yang mempunyai anak atau sedang hamil. Nah, itu boleh banget kok minta ke influencer tentang demografi itu karena pasti dikasih. Terus, uh, hal yang harus diperhatikan lain itu juga uh, citra influencer tersebut. Nah, kalau misalnya nih, ada influencer tapi terkenalnya karena hal yang nggak baik, misalnya followersnya banyak banget tapi reputasinya jelek. Nah, itu kalau bisa dihindari karena itu juga uh, membawa nilai yang buruk untuk usaha kalian. Terus yang terakhir itu harganya, kalau bisa cari influencer yang harganya masih bisa sesuai dengan budget kalian karena influencer tuh beragam banget mulai dari yang murah sampai yang puluhan juta atau ratusan juta itu ada nah itu sih sekian materi dari aku nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bisa lanjut ke diskusi selanjutnya baik Mbak Syafira lebih nyaman di sini atau kita duduk di atas oke okay, ayo silahkan baik uh, untuk rekan-rekan informasi sedikit bahwa saya ini uh, multi talent ya, jadi MC sekaligus moderator. Jadi kalau ngelihatnya saya lagi di depan, ya mohon maaf. <laughs> Semoga nggak bosan. Baik. Ah, uh, kalau uh, Mbak Syafira Devani, panggilannya enaknya apa nih? Chef. Panggilan sayangnya apa, Mbak? Uh, chef. chef, ya. Jadi orang itu uh, mau itu fashion ataupun kuliner yang pertama kali disentuh itu adalah hatinya. Pernah nggak, Mbak? Pas acara gini ditanya panggilan sayangnya? Pernah Belum pernah, kali, baru aku ya. Jadi baper loh Mas Kim. <laughs> ya? Jadi baper. Oh sih. coba. <laughs> Baik, uh, kita akan langsung memulai uh, sesi diskusinya. Jadi memang Mbak Syafira tidak mempersiapkan banyak slide agar teman-teman dan rekan-rekan tidak terpaku tuh kepada slide. Tapi fokus kepada permasalahan di bisnis masing-masing yang bisa didiskusikan kepada Mbak Syafira. Begitu Mbak Syafira ya. Baik, ada yang mau bertanya pertama dengan masalah bisnisnya? Baik, ada Mbak di depan. Mbak Syafira, sambil nunggu, ini kalau boleh tahu kuliner SBY itu berdiri udah berapa lama sih Mbak? Tadi udah aku ceritain juga sih, hampir, ini jalan hampir tahun ke-6, 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, dengan sekarang jumlah follower sudah 300k lebih ya? Iya, 353 ribu. Wow. Ini kok... Oh, nggak ada mic ininya. Oke, okay, di depan sini, Mbak. Iya, berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan saya Ismi dari Jepara. Mau ke Mbak Syafira Devani. Mbak, saya mau nanya, karena ini kan kita, saya deh, atau main, uh, masih baru banget kan di bisnis. Nah, kadang itu kendalanya karena kita CEO, masih CEO, shift of everything gitu kan. Okay. Jadi tuh marketingnya belum kebentuk, apanya belum kebentuk, HR-nya belum kebentuk, segala macam. Nah, padahal kan kalau di sekarang itu eranya kan digital marketing banget gitu kan. Nah, gimana sih Mbak caranya bikin konten yang menarik di Instagram, karena ini platformnya Instagram, Terus bisa 
maksudnya caranya ngekonsep hari ini mau apa, mau apa, mau apa dan bisa sustain setiap hari terus itu menurut Mbak Syafira ada tips dan triknya nggak sih biar kita tuh uh, nggak hari ini pusing mikir apa, besok cerita apa lagi, besoknya cerita apa lagi kayak gitu. Terima kasih. Baik. Mbak, usahanya tadi apa? Uh, ayam ayam saus gitu, kayak ricis tapi banyak varian sambal dan juga sausnya, namanya kedai ismi. Kedai ismi? Iya. Yeah. Oke, okay. langsung disebutin mbak, mumpung kita lagi di forum gini, kalau lagi pegang mic langsung aja sebut nama usahanya. Sekarang iklan. Oh, Oke. Okay. Betul kan? <laughs> Follow ya kedai ismi. <laughs> <laughs> Tuh, diingetin baru ngiklan ya. Oke, okay. langsung mbak Safira, bagaimana? Ismi, <laughs> oke. Okay. Uh, jadi kesulitannya tadi itu gimana caranya membuat konten di Instagram yeah. setiap hari? Yeah. Ya? Bagaimana caranya sih kita buat konten di Instagram? Oke. Okay. Nah kalau misalnya biar nggak bingung, sebenarnya sih ada beberapa jasa dari agensi branding yang menawarkan untuk membuat konten Instagram tadi. Jadi biasanya di, di usahanya Mbak Ismi ada marketingnya nggak? Nggak ada. Jadi, belum ada. Oh ya, belum ada. Terus saat ini belum ada. Jadi Mbak Ismi semua yang ngehandle. Yeah. As a CEO, CEO, CEO. Jadi Mbaknya juga masak sambil nge Oh, kalau masak udah ada. Okay. Tapi kalau yang ngiklan gitu-gitu masih saya sedangkan saya itu punya kekurangan nggak pinter desain-desain kayak gitu. Jadi kan harusnya menarik dan eye catching ya. Terus fotografi juga Sisi seninya rada kurang lah, kayak gitu. Jadi agak kesulitan. Gimana Mbak, kira-kira tipsnya ya? Ya itu tadi. Jadi akhirnya ya. ketika kita itu memiliki bisnis, akhirnya ketika kita nggak handle sendiri nih marketingnya, mau nggak mau kita harus belajar. Salah satu yang kita harus kita pelajari itu ya tadi itu. Mungkin Mbak Ismi kekurangannya adalah bagaimana cara untuk mengupload konten di Instagram. Mau nggak mau akhirnya harus belajar fotografi atau belajar desain <tuh> untuk menunjang di Instagram tersebut. Nah, untuk biar sustain bagaimana tetap harus upload di Instagram, itu ya kita harus memiliki kedisiplinan. Misalnya nih, pagi, tiap pagi jam 9 aku harus posting. Kalau bisa semua menu-menu makanan yang ada di usaha Mbak Ismi juga, itu tuh diposting di Instagramnya. Foto-foto makanannya, namanya apa, keistimewaannya apa. Terus jangan lupa juga di Instagram itu wajib tulis Bagaimana cara pesen makanannya, terus alamat penjualannya di mana, jam buka di mana. Jadi orang-orang itu yang mau beli pun akhirnya tahu. Oh jualnya di sini. Oh kalau misalnya mau pesen online di sini. Terus ada bagusnya lagi juga. Ini mbaknya usahanya offline atau masih online aja? Offline sama online. Udah ada offline store-nya ya, apalagi jadi kalau bisa ya itu tadi lebih. Lebih rajin aja buat posting dan pastikan keterangan-keterangan yang perlu, yang wajib banget, keistimewaan dari produknya itu ada di dalam Instagramnya. At kedai titik isme. Aduh. Kedai isme sebelah, bukan ya. Titik. Mohon maaf. Iya. Nah ini juga saya mau nanya. Jadi kan... Uh, itunya followernya kan masih sedikit ya, yeah. masih sedikit. Nah saya tuh punya pikiran gini, kan ini followernya masih sedikit, saya belum bisa naikin engagement yang tinggi karena ya itu tadi mas, sering susah posting, eh bukan susah, males posting itu karena nggak punya skill dan lain sebagainya. Nah ini sebe, sebaiknya untuk yang pemula-pemula kayak saya ini mendingan dikunci atau untuk nggak kehilangan follower, dikunci atau dibuka aja ya? aja. Oh dibuka aja. Gak apa-apa kehilangan follower gitu ya. Yang penting orang sekali lihat langsung bisa ini. Betul. Oh gitu. Oke baiklah saya buka dulu ya. <laughs> <laughs> Kayaknya uh, Mbak Ismi langsung nah. ini ya. Semangat. Semang. Karena iya. pusing kepala saya kan makanya datang ke sini. <laughs> ya. Tadi kalau saya uh, mengacu pada pertanyaan Mbak Ismi tadi sedikit Mbak Safira boleh ya. Kuncinya sebenarnya ada di kata Mbak Ismi yang tadi. Malas. Iya benar. Iya sudah tahu mbak kuncinya. Bukan, bukan maksudnya karena aku menyadari bahwa aduh kalau foto kok jelek ya kalau ini kok gitu loh jadi okay. tuh pengennya tuh bagus gitu kelihatan. Pas di foto. Gampang mbak. Jelek. Gampang. Sediakan anggaran fotografer. 
Berarti emang harus ada budgeting untuk ke situ ya. Maksudnya kadang kan kalau yang masih awal-awal gitu kan, oh nanti dulu deh gitu. Ternyata memang harus di itu ya untuk yang jasa. Ya, kalau misalnya, ada rekomendasi nggak mbak kira-kira? Ya. Nah kalau jasa agensi, um, sebenarnya di Queen Airways Base ini juga sedia kok saya sekalian promosi ya. Oh, iya. Boleh mbak. Tapi mbaknya di Jepara iya, ya. Jauh. Segmennya kan berbeda. Iya mungkin bisa cari di agensi lokal aja sih kalau saran saya yang di daerah Jepara. Jepara tuh deketnya Semarang ya. Jepara <laughs> agak. Iya kalau bisa sih cari yang tetap di wilayah Jawa Tengah ya jadi biar lebih gampang ngekontrolnya. Baik. Bagaimana Mbak Ismi? Ya. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Syafira. Baik. Uh, sebelum kita lempar pertanyaan ke peserta lagi, ini ada saya yang mau nanya. Jadi uh, Mbak Syafira, ini kan kita sekarang lagi ada di era kolaborasi. Bahkan TDA juga saat ini mengangkat tagline kolaborasi untuk negeri seperti itu mungkin di beberapa teman-teman di sini juga sudah punya bisnis-bisnis kolaborasi tapi ada keinginan untuk kolaborasi bareng dengan influencer-influencer terutama food blogger kira-kira ada kemungkinan terbuka seperti itu enggak sih mbak untuk dengan influencer atau food blogger terutama untuk kolaborasi antara owner bisnis seperti misalnya mbak Ismi tadi sebenarnya kan bisa dipecahkan sol uh, solusinya dengan berkolaborasi dengan para influencer betul Ya kan. Nah, uh, mungkin Mbak bisa bagi tipsnya atau sarannya bagaimana bisa melakukan kolaborasi sebagai uh, owner bisnis kuliner dengan food blogger. Buat teman-teman yang punya bisnis kuliner juga bisa diterapkan sistem seperti ini. Misalnya kalian um, belum ada budget untuk endorsement, apalagi endorsement di artis tuh mahal banget. Nah, bisa aja kolaborasi dengan si artis ini gitu. 